¡Hola a todos! Bueno, pues aquí estoy otra vez con un nuevo Preguntas y Respuestas. El otro día en Facebook eh, os pregunté si os gustaría que hiciera este vídeo una vez más. Mucha gente me dijo que sí, me dejó sus preguntas, bastantes preguntas, he de decir, así que aquí estoy. Si tú también quieres dejarme tu preguntita para un próximo vídeo, te recomiendo que me sigas a través de Facebook, ya que es allí donde usualmente os pregunto eh, qué queréis que publique, qué tipo de vídeos gustaría que hiciera, qué preguntas queréis que responda en los Q&A, así que sígueme en Facebook si te apetece, claro. Y bueno, como son muchas preguntas, no me quiero enrollar, voy a hacer las preguntas, pum, directamente, yendo un poquito al grano, y ya está, empecemos. ¿Cuál es tu disco favorito? Bueno, para todas estas preguntas de música, os voy a dejar aquí una anotación, y básicamente es para que vayáis a ver los vídeos sobre música, el 20 Song Tag y el 20 Metal Song Tag, por ejemplo, ahí respondo, pues, <ríe> creo que casi todas las preguntas preguntas que se me pueden hacer sobre música. ¿Cuál es la actividad que más disfrutas y la que más odias en la vida? Creo que la actividad que más disfruto de forma cotidiana es simplemente dar un paseo, me encanta caminar, me encanta pasear, pensar en mis cosas, eh, imaginarme que soy alguien que ahora mismo no soy, que me gustaría llegar a ser, etcétera, etcétera. Y lo que menos me gusta pues es el del día, es el tengo que hacer, ¿no? Tengo que ir a, tengo que decirle a no sé quién, tengo, 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 tengo. Eh, no sé, me gusta hacer un poco las cosas porque me surgen, ¿no? No en plan, es que tengo, o sea, es necesario que lo haga porque si no mmm, voy a tener una consecuencia negativa o, en fin, no me va eso. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es Una mujer va al médico, de Ray Klun. ¿Cómo te ves de acá a 10 años, tanto en YouTube como en tu vida amorosa? ¿Cuántos hijos tendrías? ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? Pues ojalá que me vea independizada, con mi pareja viviendo, eh, ojalá con un trabajo que me apasione y siendo feliz simplemente me veo así, ¿no? O ojalá me viera así y siendo realista, pues bueno me veo independizada, pero ya <ríe> no sé mucho más, me veo con mi pareja así, pero no, eh, el tema del trabajo ahora mismo no lo veo, lo estoy teniendo jodido así que ahora mismo no lo veo. En Youtube Dentro de 10 años, pues ni idea, sinceramente, o sea, ahora estoy viendo que, pues eso, el canal va un poquito de capa caída, eh, cada vez que subo un vídeo se me suscriben dos personas, es impresionante, pero YouTube es algo que me encanta, entonces mientras me siga gustando, pues aquí estaré, ojalá remonte la cosa y ojalá sea una de esas youtubers que se van a, a yo que sé, a convenciones y que las invitan a sitios guays, ¿no? Ojalá. <risa> ¿Cuántos hijos tendrías? Pues mmm, uno como muchísimo. No me hace mucha ilusión el tema este de tener hijos. Eh, yo antes era como en plan, no quiero tener hijos nunca jamás. Y bueno, mi novio pues sí que quería y tal, así que pues uno como máximo. Y muchos perros y muchos animales, pero niños, uno. ¿Cuál es tu género musical favorito y por qué? Mi género favorito es el heavy metal. ¿Por qué? Porque me da la vida, porque me apasiona, porque me encanta la batería, la guitarra. <ríe> me encanta el heavy metal, no sé, no, no, es un, no te puedo dar un porqué Simplemente lo escucho y me siento viva ¿Qué países te gustaría conocer? Puf, pues hay tantos sitios a los que me gustaría viajar Me encantaría ir a Japón Me encantaría ir a un montón de países de Latinoamérica A México, a Perú, Argentina eh, ah, No sé, a tantos sitios eh, Me encantaría conocer Europa de cabo a rabo eh, pf, No sé, me encantaría ir a Hollywood, en fin me encantaría ir a un montón de sitios. ¿Has pensado hacer vídeos en exteriores? Todos tus vídeos son en tu estudio, salvo por uno de una visita a Madrid, creo. Saludos desde Lima, Perú. Por cierto, ¿conoces Perú? ¿Vendrás alguna vez por estos lares? ¿Por qué no hago vídeos en exteriores? Porque me da vergüenza, sí, sinceramente. Eh... Pensaba que con los Wigglies conseguiría hacer vídeos en exteriores, pero es que me da mucha vergüenza ir grabándome por la calle, la gente me mira, mmm, me da cosa, sinceramente. Me encantaría hacer eh, vídeos en exteriores porque la luz es maravillosa, creo que se ven muchas cosas de tu ciudad o de simplemente de lo que vas haciendo día a día, pero es que me da vergüenza. No conozco Perú y me encantaría conocerlo, por supuesto. ¿Cuándo iré? Pues cuando tenga dinero y le pierda el miedo al avión. <risa> Esta pregunta me encanta. Hola Celia, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo la semana? ¡Qué amable! No sé, me encantan estas cosas, me parecen súper bonitas, ¿no? Eh, ¿Qué tal estoy? Pues estoy muy bien, muchas gracias grabando este vídeo maravilloso para vosotros. ¿Y qué tal está la semana? Pues bastante bien, la verdad. Pues he tenido dos días festivos, así que bueno, no, no se puede pedir más en esta vida que dos días festivos. Si pudiera recrear un periodo de la historia, ¿cuál sería y por qué? Pues la verdad que me gustaría mucho vivir como la época un poco del siglo XIX. Eh, me gustaba el rollo, no sé, las vestimentas, la forma de hablar, eh, toda esa cortesía, ¿no? Aunque luego fuese un periodo, pues como todo, sumamente 
machista, lleno de enfermedades, de, bueno, en fin, se me quitan un poco las ganas, ¿no? Yo creo que estoy bien donde estoy ahora mismo, en la época en la que estoy, pero sí, por recrear, por vivirlo durante un día, a lo mejor sí, creo que me gustaría mucho volver al siglo XIX. ¿Cuál es tu dulce picante favorito? ¿Te gustó el nuevo Joker interpretado por Jared Leto? Y última, ¿vos alguna vez has consumido alguna droga? Oh, ¡Wow! ¡Qué gran, grandes preguntas! Primera, vale. Eh, dulce picante, vamos a ver. Mm, eres de México, estoy convencida. Sí, un saludo desde México, eres de México. En España no se estilan los dulces picantes. Es que no hay dulces picantes, hay dulces amarguitos, con un ligero algo que te, que te pica pero es que no es un picor de no es como un chile, ¿vale? no eso aquí en España no hay, o sea, los dulces son dulces no hay dulces picantes, así que no tengo ninguno porque los dulces son dulces, nunca he probado un dulce que pique, me encantaría hacerlo pero nunca lo he probado, así que no te puedo decir no me ha gustado el el Joker de Jared Leto, lo siento en el alma para la gente que sí, me parece respetable, pero no, no me ha gustado el escuadrón suicida para nada en absoluto, soy muy fan de lo que es Harley Quinn, el Joker eh, y, la, y el escuadrón suicida real, o sea el cómic, eh, así que esto pues me parece que no, no va conmigo, simplemente esta película no, no es para mí, así que no, este tipo de Jared Leto mmm, con este rollo ma mafioso, así como macarra, raro, no... No me va. Eh, ¿Si ¿sí he consumido alguna droga? Pues no, no he consumido nunca ningún tipo de droga, eh, prácticamente ni siquiera el alcohol. Eh, así que sí, soy una persona muy sosita, ¿qué le voy a hacer? ¿Con qué programa editas todos tus vídeos y qué tiempo te lleva hacerlos? Gran pregunta. Eh, edito con el Vegas Pro 13. Y hacer grabar el vídeo pues me lleva, yo que sé, a lo mejor 45 minutos, más o menos, porque me tiro hablando y hablando y hablando un buen rato. Y luego lo que es editarlo, pues otra hora o un par de horas, depende de, del contenido, por ejemplo el último vídeo que subí eh, del 20 Metal Song Tag me llevó días editarlo porque tenía mucha música detrás, eh, muchas anotaciones, etcétera, pero normalmente estos vídeos me llevan como dos horas, como mucho. Guitarrista favorito y solo de guitarra acústica eléctrica favorito. A ti directamente te voy a derivar otra vez al 20 Metal Song Tag, ahí respondo todas estas preguntas. ¿Cómo fue que decidiste hacer vídeos en YouTube? Pues primero fue por aburrimiento y después... Eh, simplemente por esas ganas imperiosas que tenía de expresar mi opinión al mundo, simplemente. ¿Te gustan los grupos góticos y del rollo de los 80? Joy Davison, Bauhaus, Dead Mode, Dead or Alive... Pues no mucho, la verdad. Eh, por ejemplo, Dead Mode sí me gusta, pero el resto no, no mucho. Soy más del heavy metal de los 80, pero mmm, góticos así, la verdad que no. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza y las hamburguesas. ¿Qué videojuegos te gustan? Pues ahora mismo estoy jugando al Tomb Raider eh, y al Infamous así que ahora mismo diría que esos son mis juegos favoritos porque me encantan, pero mi juego favorito de todos los tiempos es el, el juego que más he jugado ha sido el Tekken. ¿Vendrías a Perú de visita? Si vienes avisas, please jaja. <risa> vale, pues claro, me encantaría pero ya digo, no hay dinero y le tengo pánico al avión así que de momento no <risa> ¿Qué es lo más chusco que te ha pasado? Tenemos un conflicto con esta pregunta, no sé qué es chusco Así que me lo dejáis en los comentarios y lo respondo para la próxima o te lo respondo en el comentario que me dejes explicándome qué es chusco. Gracias. ¿Alguna vez has probado la comida mexicana? Y si sí, ¿cuál? Pues comida mexicana real, lo que es comida mexicana de México que pique y cosas así, no. He probado el Taco Bell, pero yo no sé si el Taco Bell se parecerá realmente a la comida mexicana o es el típico restaurante que está españolizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no tiene tanto picante ni tanto... Pero no lo sé, me lo decís también en los comentarios, que si el Taco Bell se parece a la comida real mexicana o simplemente pues es el típico, sí, comida mexicana para la gente que no es mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que más deseas hacer o tener como meta en tu vida? Pues creo que mi meta es algo muy simple y muy difícil de conseguir al mismo tiempo. Simplemente quiero ser feliz en la vida, quiero disfrutar de la vida y cuando algún día eche la vista atrás decir, he hecho todo lo que quería hacer, ¿no? No me ha cobardado por nada. Y pues en un plazo más corto, pues la verdad que me gustaría llegar a algo en, en YouTube. Es uno de mis sueños llegar a ser alguien en YouTube. Pero bueno, como no lo veo a eso muy muy factible, pues eh, sí, simplemente quiero ser feliz. Si un genio te concediera tres deseos, ¿qué desearías? ¿Qué? Complicado. Eh, creo que desearía cosas como para ya ser feliz el resto de mi vida y no tener que mover un dedo el resto de mi vida. Tener dinero infinito. Tener a alguien que me quiera y a quien yo quiera incondicionalmente. Y salud. 
mucha salud para disfrutar de todo ello. ¿Qué es lo que más te motiva a seguir adelante? Pues simplemente el hecho de que las cosas vayan un poquito a mejor cada vez, ¿no? Cada vez que grabo un vídeo espero que, que a vosotros os guste, que os saque alguna sonrisilla y que, que os anime a vosotros también a, a seguir un poco adelante, ¿no? Que cuando estéis tristes pues veáis un vídeo, simplemente os riáis un poco, se os pase y sigáis adelante, ¿no? Eso es un poco a mí lo que me mueve, el hacer un poco felices a, a los demás. Y sí, pensar que con cada cosa que hago doy un paso adelante, con cada cosa que estudio doy un paso más para, para mi futuro, con, con cada detalle que, que hago por mi pareja pues que me quiera un poco más y que la relación esté más afianzada, no sé, un poco me muevo por cosas pequeñas eh, en el futuro simplemente, es lo que me motiva. ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gustaría aprender a tocar alguno en específico? Pues no, no toco ningún instrumento desgraciadamente, soy horrible, me encantaría tocar tantos instrumentos, me encantaría tocar la guitarra, me encantaría tocar la batería, me encantaría aprender a usar mi voz, o sea, cantar decente, eh, el piano, en fin, me encantaría tocar un montón de instrumentos, el violín, no sé, tantas cosas. ¿Qué juegos de PS4 juegas? Pues ahora mismo estoy jugando al Tomb Raider y al Infamous, así que a esos. Y ahora tengo que empezar a jugar al Battlefield, así que a ver qué tal se me da, no sé muy bien porque el joystick pegar tiros y tal no, no es fuerte, definitivamente. Pero sí, ahora mismo me está gustando mucho el Tomb Raider, por ejemplo. ¿Cómo sería tu dibujo más feliz y el más triste? asociado a alguna situación tuya o cómo te sientas, dibújamelo, no te lo puedo dibujar porque dibujo fatal y sería horrible, además nos tiraríamos aquí la vida misma, pero te lo puedo contar un poco, mi dibujo más feliz pues sería yo un poco llegando a ser alguien en la vida que quiera ser, no, eh, no sé, algún sueño hecho realidad. Creo que sería muy feliz viéndome a mí misma, por ejemplo, con un grupo de heavy metal, ¿no? Sería lo máximo. Pero sé que es imposible porque no, no, no canto bien ni toco ningún instrumento, pero bueno, por soñar. Y algo real, pues sería a lo mejor un dibujo mío con los seres queridos, de verdad, ¿no? Mi familia, mi pareja y mis amigos incondicionales, ¿no? Esa gente... A lo mejor de amigos de amigos que están ahí un poco de colateral, ¿no? Que son, bueno, son conocidos tuyos. No, me gustaría una, un dibujo con mis amigos, de verdad, mi familia. Esa gente que lo daría todo por mí y yo lo daría todo por ellos. Y el más triste pues yo creo que sería mi etapa en el colegio. Lo pasé fatal en el colegio. Eh, creo que todavía no lo tengo ni siquiera superado. Muchas veces cuando hablo de este tema me pongo un poco mal. Así que sí. Creo que ese dibujo lo quemaría directamente. <risa> ¿Has llevado más colores de pelo que tu color actual? ¿Tienes pensado ponerte alguno más? Pues solo he llevado el negro, el marrón chocolate y este que es ahora rojo, que bueno, no se aprecia nada en cámara, o sea, me, me jode enormemente. Pero sí, es bastante rojo, es como un color vino. Y no, no tengo pensado ponerme de, lo, de otro color, porque no me lo quiero decolorar. Así que seguramente seguiré tirando más por un rojo más fuerte y ya está, más colores no, creo que no. ¿Has visitado México? ¿Te gustaría? Por supuesto, lo he dicho antes, me encantaría visitar México y un montón de sitios más. Pero sí, México es uno de los lugares que me encantaría conocer. ¿Te gusta el Fernet con coca? No he probado nunca el Fernet, ni siquiera sé qué es, por favor. Que alguien me, me lo explique, porque lo he visto en un montón de blogs de un montón de gente, eh, sigo a un montón de youtubers argentinos, pero no, no, no sé qué es exactamente el Fernet. Por favor, explicádmelo. Que, que me lo explique un argentino, por Dios. ¿Cuál es el mejor cantante de rock en español? En tu opinión, claro. El mejor cantante de rock en español es Leo Jiménez, una de las mejores voces del metal en español. ¿Alguna vez tuviste la idea de crear un grupo de metal? Pues como he dicho antes, por supuesto, me encantaría tener un grupo de heavy metal, pero el problema es que yo quiero ser cantante o guitarrista y ni toco la guitarra, eh, y lo he intentado y se me da fatal ni canto bien, canto realmente mal, según mi novio no entono ni una puta nota así que mmm, lo del grupo está jodido, me encantaría pero no lo veo yo muy viable <risa> y hasta aquí las preguntas, muchas gracias a todos por participar, sé que en muchísimas preguntas me decíais que os mandara un saludito no sé qué, pero ya sabéis que este vídeo se me haría tremendamente largo si os mandara un saludo a todos pero ya sabéis, voy a poner mmm, vuestros comentarios aquí abajo en cada pregunta, lo, lo habéis visto ya, vale, pero yo no porque lo estoy grabando ahora, etcétera eh, pero sí, o sea, a todos muchísimas gracias, un beso enorme y de verdad gracias de corazón por haberme hecho vuestras preguntas tan rápido y tan eficientemente, sois geniales, así que dale a like, suscríbete en el botón de aquí abajo si todavía no lo habéis hecho y comparte este vídeo por todas tus redes sociales para que tus amigos también lo vean y se rían un rato conmigo no os hago perder más tiempo, como siempre pasadlo bien y chao